Hello， 大家好，今天跟大家分享的这一颗蝴蝶兰是红叶蝴蝶兰，之前从来没有见过这种蝴蝶兰。今天刚好让我碰到了，就马上买回家了。它的叶子是红褐色的，不是晒伤的这种红色，本来的叶子就是这个颜色。当我第一眼看见这些兰花的时候，我心里还在想：这些兰花都晒成这个样子，还拿出来卖呢？把甜蜜回忆拿出来跟它比较一下。看看它们的叶子，这样对比起来，它的叶子就更红了。当它跟其他的蝴蝶兰摆在一起的时候，看到这些叶子，我还以为它真的是晒伤的。后来仔细看一下，原来它不是晒伤，它就是一种红叶蝴蝶兰。它的叶子非常的奇特。而它的花也是非常美的，它的花的颜色是一种鲜红色的花，花瓣比一般的蝴蝶兰的花瓣要厚一些，有蜡质感。在阳光的照射下，花瓣有一点闪闪发光的样子，花瓣看上去非常像原生种。So go relax 那种花的模样，花的颜色是非常亮丽的鲜红色，而它的花唇却是非常漂亮的紫色。这个鲜红色的花瓣，我在蝴蝶兰之中还从来没有看见过。花现在没有香味。因为刚买回家，也不知道它会不会有香味。但是看它的叶子的红色，感觉上它应该是有香味的。希望过几天能闻到它的香味，非常的期待。今天是一百零六华氏度的高温，买回家之后赶紧来给它做三个动作。首先看一下它的标签，它这里说是红叶蝴蝶兰，是一种特别的蝴蝶兰。当然了，平常从这些 market 买回来的兰花是没有名签的，也不知道它的名字是什么，其实也没有什么关系了，只要喜欢的兰花就好。夏天我们从商店买回来的蝴蝶兰。需要给它做些什么呢？我通常买回来的兰花，都会马上给它做三件事情。第一就是给它洗叶子，这是一瓶酵素。我通常买回来的兰花都会用酵素园艺，是园艺，不用兑水的，直接用化妆棉沾上酵素，这样给它洗叶子。用酵素给它插叶子有两大好处，第一就是把上面如果有些灰尘，或者是病虫害的话就清理掉。第二，也是给叶子施叶面肥，底底面面每一个角落都擦一遍。如果没有酵素，用清水。或者是泡过的茶水，或者是酒精擦一下都可以。网上也有人用其他的，例如高锰酸钾之类的，但是这些我就没有尝试过，不知道对兰花有什么影响。叶子的背面又更加留意一些，通常介壳虫或者是棉粉丝。都是会留在叶子的背面的，有的时候如果不反过来看，就看不见了。叶子的背面也要仔细的擦一遍。
，刚插完酵素的叶子还比较湿，这个时候只要把它放到比较通风的地方也就可以了，不需要担心它会对兰花有什么伤害。叶子插完了，我们就来做第二件事，看一下它的根。从外表看上去，根还是挺健康的，只是水苔好像有一点开始长青苔了。长青苔的原因就是因为这个塑料杯不透气。蝴蝶兰买回来之后，第二件事要做的就是要把这个。软的塑料杯拿掉，把塑料杯剪开，这样就比较容易把它拿出来了。根看上去还是挺不错的。好了，把外杯拿掉之后，再看一下这些水苔，都已经长青苔了。这是在运输途中浇水太多的原因。如果一直保留着那个软的塑料杯，这些根很快也就会烂的。看看这个竹签旁边的这条根，已经烂了一半。我从超市买回来的蝴蝶兰，如果插上这些竹签的话，百分之九十九旁边的这些根都是烂的。所以蝴蝶兰买回家之后，第三件事我必须做的就是要把这些竹签拔掉。在拔这些竹签之前，我还是首先把玻璃瓶子准备好。玻璃瓶子底下面用了一些陶粒木炭珍珠岩。我是准备把这颗兰花就这样摆在陶粒木炭珍珠岩上面。今天就不准备给它换植料了，就让它这样放着，到它的花全部开完之后，再来给它换植料吧。现在就把这两根竹签拔掉，水苔一直都非常的湿，插上这些竹签之后呢，这些竹签也是因为水苔太湿了。它就会长霉，长霉之后就会影响到旁边的那些根了。看一下这一条根，有一半都是烂掉的，看见吗？就这里。等到拆植料的时候，才把这条根剪掉吧。而这边的这一条竹签，看一下，挨着竹签的这条根已经黑了，看见吗？这里两条根都是黑的，已经开始腐烂了。这个就是蝴蝶兰买回来之后，我一定会把竹签拔掉的原因了。我平常也不太喜欢用竹签来支撑花梗，我都是让花梗自然的垂着。但现在没有什么办法，因为这两只花梗也太长了，如果让它垂着的话，我怕它会断掉。还是用竹签吧，把竹签插在这些陶粒上面，尽量离根远一点。等花开完之后，才把它拔掉。刚买回来的蝴蝶兰，我为什么不马上给它换植料呢？这里有两个原因。第一个原因就是现在天气太酷热了。兰花在商店里面是有冷气的，而外面的气温是一百零六度。想一想，这样人从温室里面出来，再经过高温，都感觉不舒服吧？何况是兰花呢？如果这个时候再把植料拆开，再重新种植。
会直接影响到花苞的掉累。第二个原因就是，虽然水苔比较湿，但是它的根还是挺好的，没有发现有烂根的现象。如果蝴蝶兰买回来之后，把外杯拆开，发现里面的根都烂了，这个时候就需要给它换植料。这个蝴蝶兰这样放着，怎么给它浇水呢？其实也是非常的简单，只要发现它的水苔已经干了，就给它喷水，多余的水分也会流到杯子底下面去。好了，今天的分享就到这，谢谢您的观看，我们下次再见，拜拜。